atroce. Je pense qu'un jour, je vais finir paralysé. Et donc voilà, euh, c'est des questions de jeux vidéo. Super Castlevania 4, sorti en 1991 sur Super Famicom, ce titre légendaire explore les coins ténébreux de l'imaginaire de son utilisateur. Dans cet épisode inaugural de Game Center BX, Arturo Buccio devra, pour peu qu'il en soit capable, déjouer les maléfices du classique de Konami X. 11 niveaux périlleux, situé en Transylvanie, aux commandes d'un héros en pagne de cuir. Pour défaire un ennemi vampire, retrouvons maintenant l'action en cours. Bon, on n'a qu'à dire que c'est parti, ok La question qui se pose, est-ce qu'on sait faire le truc où on sait faire le moonwalk avec ça Oui, on sait faire le moonwalk avec ça. Poussé par un talent naturel presque habituel, Arturo Buccio fait sans trop de problèmes le tour d'un premier niveau en guise d'amuse-gueule fort savoureux, quand se dresse soudain sur son chemin le tout premier boss, une sorte de guerrier chevalin plus ou moins mort, mais aussi plus ou moins vivant. Et voilà, boss numéro 1 qui s'appelle, je vous le rappelle, comme un Jean-Pierre. J'ai oublié comment on envoie les trucs. C'est gratuit, ça s'appelle cheeser le jeu. Je c'est facile quoi, c'est facile. Je t'imagines à quel point c'est chic. Et Gunnar, ils ont fait un petit menuet, c'est indifférent à chaque niveau, tu vois. Oh. Ça, t'avais pas sur Master System. T'as déjà joué au, au Castlevania de Master System Ouais. Euh, Vampire ouais. Master of Darkness Oui. Alors ça, c'est de la musique. Vers le milieu, ça devient un peu de la merde quand même. Surtout si tu joues sur Game Gear, où l'écran est trop petit pour que tu vois les ennemis. Et ça, c'est une musique, hein, je vous dis tout de suite, si vous êtes vraiment, 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 vraiment défoncé, elle passe très bien. En boucle pendant 4 heures, ça. Vous bavez dessus, en train de vomir des M&M's. Bon, on avait dit euh, zéro mort si possible. On a dit ça Non, mais on peut essayer, tu vas en faire semblant. Je... Ok. On, a, on avait dit pas c'est ça. Oui, bon. <rire> Alors ça, c'était... Euh, Rick, de Splatterhouse. <rire> mais t'aimes beaucoup les trucs répétitifs, c'est pour ça que t'es fan de Tales of. Non, personne n'aime ça. Les gens qui disent, je suis fan de tes offres, tu, tu les regardes un peu en regard, c'est genre, c'est nabouille. Il y a des bons tes offres, on des pas bons. La Funky Family. Non, je vais aller par là, s'il vous plaît. Alors ça, je n'ai aucun souci. Ah, mais si, je me souviens, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, c'est une gâchette, c'est Non, non, la plaisanterie, c'est que c'est genre, c'est le boss le plus facile du jeu, t'en as rien à foutre, tu vois, c'est genre, tu peux faire des squats dessus. Et c'est même pas vraiment un boss. Tu sais quoi, tu prépa on va préparer le setup pour euh, Rise of Nightmares, comme ça on en fait deux d'un coup, tu vois. Parce que je, je le sens tellement bien ce jeu, ça va être fini en 10 minutes. C'est le genre de truc que tu dis, et ensuite ça tourne très mal. Le bout de vient-il de se maudire Espérons que non. Oh, c'est tellement facile et flippant. Non. <rire> c'est tellement différent d'être une fois de bonne humeur en jouant un jeu, tu vois. Tu m'aurais mis face à, je sais pas moi, Psychonauts 2, là, tu vois, je serais en train de chier des barres. C'est ce moment où tu dis pourquoi est-ce que ma vie c'est de la merde Qu'est-ce que c'est que cette chaîne à la con Tout ça pour ces couillons ingrats. Tu sais, il y a un type qui s'est rajouté au Patreon, j'ai vu 33 dollars. Tu sais quoi 33 dollars par an Genre, il paye rien pendant l'année. Oh merci, puis après, genre, le 21 août, t'as 33 dollars. Il fait genre, pourquoi je paye ce connard Il l'annule tout de suite, tu vois. Mais toujours si l'eau fait mal ici. L'eau transparente fait pas mal, mais l'eau verte elle fait mal. Essaye. Il paraît, hein, j'ai lu ça, en, ouais. lu ça dans, dans Player One, que si tu restes assez longtemps en dessous, tu lui pousses des stalactites sur ta tête. 
J'ai déjà acheté 5 mètres cubes de magazine de jeux vidéo. Si tu, ouais, si tu veux des canards PC, il est temps, hein, parce que je suis en train de les stocker. Quoi. Parce que j'ai aussi la Super NES Mini, tu vois. Euh, ça je... change pas, mais c'est juste la version japonaise aussi. Je voulais jouer à Erfbund, comme disent les français. Erfbund. Ou Maman 2, comme les japonais disent. Oui, Maman 2. <rire> tu vois, ta mère, elle meurt de genre, Maman 2, genre, non, 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 non. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des ennemis un peu comme ça dans le jeu NES Tortue Ninja. Les mini gars oui, en lave, oui, tu oui, vois. Je, vois. je me demande si c'est pas genre, on va reprendre le même. Bah, c'est Konami. Hein. Pixel art, puis après on va le grandir un peu, ça va faire un autre personnage. C'est Konami aussi euh, Oui, oui bien sûr. Hein. Ou en Europe, Palcom. Donc jusqu'ici, pas une mort. Hein. Je crois que ça devient complexe. Tu vois, là, j'ai failli me sauter dans le mur pour me dire, hein, je vais. Ça, c'est la musique qui te fait mal au crâne. Comme ça. Oui. C'est la musique. C'est la musique qui me tombe. Tu vois, c'est un, un niveau qui a été fait sur Mario Paint. Alors c'est là qu'on se bat contre la transparence du niveau et le fait que j'ai actuellement le soleil dans la gueule, donc c'est très dur. Est-ce que tu vois que c'est Oui, oui, je vois qu'il y a un effet. Je vois qu'il y a un de ces effets de transparence dont Saturne était incapable, hein, je ne suis pas. Ah oui, genre. Ça s'appelle prendre une douche, j'ai déjà entendu la notion. Oui. Surtout qu'ils ont menacé tous les gens qui faisaient du fan sub pour pouvoir mettre ça sur leur cas. Sur... Ça c'est une discussion philosophique. Ils ont menacé tous les gens qui faisaient le fan sub. Donc ils font qu'il y a un fandom, Kamen Rider, partout dans le monde, tu vois. Tout ça pour voir. C'est la malédiction de Kamen Rider. Bon, zéro mort. Un peu mort ça. Mais non, j'aurais sauvé ça en montage. Oh, c'est bizarre, il a, il a perdu tous ses, tous ses cœurs, tout d'un coup. Il a changé son... C'est pas les, les points de vie, ils sont par accord, qu'est-ce qui se passe Tu sais ce que j'ai toujours eu envie d'avoir comme, euh, comme tatouage Le logo que je sais pas ce que c'est de les Power Up de Castlevania 4. Parce que c'est un cool logo. Le, le truc euh, qui va l'enfant. Donc moi ce que je dis c'est que les jeux vidéo c'est facile, tu vois, c'est pratique. J'avais dit que c'était ici que ça commençait à chier en plus. Alors, alors je pense que ce que tu vas faire c'est sauter mieux. On va essayer voir ça. Donc tu dis sauter mieux. Oui. Peut-être tout, tout mieux tourner à la manette aussi. Peut-être ouais. Peut-être être concentré à ce passage aussi. Concentre quoi <rire> Rien que pour faire chier, je vais, je vais prendre encore plus de risques, rien que pour te casser les couilles. Okay. <rire> Non, mais ça vaut ah, le coup de... Tu peux passer de l'autre côté, non Ça vaut le coup d'espérer. Écoute, on va la jouer à tout pour le coup. Tu sais quoi, on va mourir Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ce type ici. Comme ça, je suis tranquille. Et il est mortel à la douleur. C'est un squelette, hein Très content. Donc les jeux vidéo en fait, euh, si tu sais faire un moonwalk, c'est... C'est bien. Oh, oui, oui, je sais. Je déteste cette musique. Tu sais à quel point le jazz me brûle la couille, tu vois, c'est pas possible. Alors, le but maintenant, c'est de lancer le fouet le plus possible, comme ça, ça ralentit le jeu, tu vois. Ouais, c'est... Euh... Ah C'est une feature, du jeu. Bon, après, boss, après. Ah oui, non, non. c'est-à-dire le boss, il est sur son propre calque qui est en train de détruire toute la fluidité du titre. C'était le bon mouvement, mais c'était pas exécuté comme il fallait. Et il vient ici, mon petit... Euh... Tu vas voir le gameplay. C'est là que ça voit une petite hache ou un truc, ce serait pratique, tu vois. Ouais, il a aucun danger. Parce que s'il tire que vers le bas... Il a l'air un peu de là. Tu vois, si on, avait, si on avait zappé toute cette période où je tombe des trucs, j'ai l'air compétent, tu vois. Il n'y a aucune raison, je veux dire, pourquoi est-ce que je serais pas sur M6 Je pense que le meilleur passage, c'est quand tu t'es dit que t'allais... Tu voulais me faire chier, puis t'es dit oui, oui, non, c'est toujours comme ça. C'est quand tu penses que ça va que ça va mal. 
ce qu'on appelle euh, avoir de l'attitude. J'ai vraiment aucune arme secondaire, je suis un crétin total. C'est au timing. Parce qu'en fait, tu vas comprendre un truc, moi j'esquive pas, tu vois. Je tank. Ça c'est un truc aussi, je, je foire énormément à ce niveau. Oh. J'aurais peut-être pas dû manger un œuf dur et genre un millilitre de lait et euh, des protéines ce matin. Parce que tout me donne envie de vomir. Et c'est même pas une blague en même temps, on était dans le bus tout à l'heure, c'est genre. J'espère que je vais pas devoir le faire trois fois. Hein. Oh. Wow. Yeah. Wow, wow. J'esquive pas moi je te l'ai dit. J'en suis incapable. Mais c'est pas là qu'on avance. Non parce que la truc elle tourne autour. Alors il faut faire très attention de pas se mettre parce que tant, tant qu'elles sont pas arrivées, elles n'existent pas d'un point de vue programmatique, tu vois. C'est aussi un mot qui existe que j'utilise tous les jours. <rire> euh, c'est terrible. Il y a deux fléaux dans la vie. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais après, ce sera les continues, tu vois. Zéro esquive, zéro esquive, zéro esquive. Esquive un peu quand même, parce qu'il faut pas déconner. Disons que l'esquive, pour moi, c'est genre, c'est un très gros coup intellectuel. Il faut utiliser le slowdown pour ton, pour ton propre plaisir ici. Et ils avaient fait un jeu autour du concept du slowdown, je sais pas si on avait déjà joué, c'était un jeu Neo Geo. Ça s'appelait Samurai Slowdown. Après quelques séquences sans danger, voici enfin le cinquième boss. Il s'appelle Coranot. Et le précédent, c'était Pouexail. Le fameux dieu mésopotamien des... La machine à laver. Le mec est totalement un effet de zoom, il a rien d'autre. Ça a un golem. Non. Tu sais, les golems, c'est un, un monstre. Euh... Mais vous savez pourquoi ils mettent jamais le golem dans tous ces trucs hein Ça fait genre culturel. Oh, on a un monstre, il vient du ghetto de Varsovie. C'est moi où ça se joue toujours à un poil de chameau, tu vois, c'est genre. C'est genre. C'est vraiment un échec qui est au deux doigts de la réussite, tu vois. Après cette victoire à deux doigts de l'échec, ou bien est-ce l'inverse, nous vous proposons une brève pause informative sur les traces des... Origines de la Super Famicom. Sortie le 21 novembre 1990 au Japon, la Super Famicom peut se targuer d'avoir l'un des lancements les plus fulgurants de la compagnie japonaise. 300 000 exemplaires écoulés presque instantanément, laissant pantois les plus mercantiles des revendeurs. Seul problème, la machine était dotée lors de ses débuts que de... Deux titres, mais quel titre Faisons vite fait le tour. Super Mario World. Vendu séparément au pays du soleil levant, mais cependant inclus dans le paquet aux USA, ce chef dœuvre placé sous le signe du platformer reste aimé de tous tant de décennies plus tard, car ses qualités ludiques brillent encore, tel un entonnoir. Mais aussi F-Zero, dur de faire beaucoup plus vidéo que ce simulateur de conduite futuriste détesté par Miyamoto. Beau, fluide, plaisant, le jeu reste selon ses supporters le titre de course ultime du format tant son feeling unique le place bien plus haut que ses concurrents. Et oui, c'était un lancement assez mince, quoique très qualitatif, qui aura sans doute inspiré Sony lors de la sortie de leur cinquième PlayStation qui, autant le rappeler, sortit avec un seul titre. Record battu, qui dit mieux Qu'est-ce que tu penses de la, de, la, de la chemise Ça fait sérieux, hein C'est pas mal. Non, tu vois, j'ai pris la chemise, puis après je l'ai essayé, on voyait mes tétons à travers. Alors je me suis dit, je vais prendre un t-shirt de la même couleur en dessous. Un début de niveau sans encombre mène soudain le bout de chaud à contempler un décor fort bien fait. Regarde-moi cette belle perspective. Je dois arrêter de parler, en fait. Peut-être peut en fait qu'on on est retombé sur le fait que je sais pas jouer et parler en même temps, tu vois. Ça euh, réplique d'une des statues qui sont au sablon. C'est le mec qui tient sa main, ça y est, il chope du fric. C'est un, un vieux travail médiéval. Donc ça, c'est le niveau Clock Tower. Tout va bien quand soudain, un bruit le met en danger. Bon. Mmh. 
J'ai vérifié c'était quoi le monstre. Oh, c'est quoi le monstre dans ce niveau Ça, on sait ce que c'est là. On fait trouver des noms alternatifs. Ça, c'est le palais de Jade. En vrai, tu peux être certain qu'ils avaient genre euh, des noms. Tu vois, sans doute que le truc chez Konami, c'est château vert, tu vois. Ah, c'est ça le nom du niveau. Je pourrais pas avoir de la vie, les enfants. Ah, oh, mais c'est très bien, c'est ce que j'avais demandé. Alors, on a déjà 80 000 points, 80 000, 80 000 points. Si c'était dans le vrai monde, on pourrait se payer une Supra, par exemple. Tu as dit que je suis en train d'essayer d'apprendre à conduire Ça fait peur. Hein. <rire> tu vois, en fait, chez Dracula, c'est à ça que ressemble l'horloge. Tu ne savais rien, tu vois. Ah, l'ennemi le plus dangereux du truc, c'est la table dans Ghostbuster. J'ai besoin de tous ces, tous ces cœurs pour utiliser mon arme secondaire, tu vois. Et que je n'ai pas, non. C'est... C'est toujours comme ça. Tu vois Ça s'appelle avoir de la mémoire. Ça s'appelle avoir Oui, non, ça s'appelle essayer tous les trucs. Tu vois ça, hein, je savais qu'il n'y avait rien, j'ai juste fait pour la blague, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Non, ici, on se bat contre un ennemi de la série Giver, il s'appelle Eledine. Ouh là Ok, je vais taper dans cette direction-là, général. Bah c'est pas vrai. Non, mais au moins j'aurais essayé un truc. Ah, oui, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Il faut aller ici... ...et mourir. En quête de sens, le guerrier de l'impossible se tourne vers le manuel. Il s'appelle les spectres dans son... Paula Abghoul... ...et Fred Ascar. C'est pas mal, c'est mignon. C'est mignon. C'est vraiment les noms. Oui, c'est Ça, c'est Konami Amérique, ils ont fait un petit effort. Ils s'appellent Paula Abghoul. Alors. Oh, Moshiroi. Hmm, Paula Abghoulu. Bon, cette fois-ci, je vais directement ici. Je redescends, je me tape, je me casse la gueule, je foire ma race. Je t'avais dit que je fais très bien l'esquive. Ouais. Tu vois, la, la preuve. T'as fait le mieux. Oui, non, je sais, je sais. Attends, on va faire, on va faire, une, on va faire une, une question technique, tu vois. Montre-moi ce qu'on vient de faire, parce qu'il y a peut-être un problème dans ce qu'on est en train de faire. Donc t'appuies sur le bouton. Ah, le bouton rouge. C'est celui-là, tu vois. Ouais, celui-là Ouais, ouais. Hop. T'attends deux secondes, ça charge dans l'autre sens. Ok. Là, t'es en train d'utiliser un processeur à, à 4000 euros pour voir. Alors, remonte-moi où on en était, histoire qu'on voit technologiquement qu'est-ce que je peux faire mieux, tu vois. Ok, donc ça, je pense que j'ai bien fait récupérer les, 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 les cœurs, parce qu'on sait jamais, tu vois, ouais. quelqu'un a besoin d'une transplantation. On peut avancer, hein. Ouf, ok, ok, donc la théorie. Donc ça, c'est une statue, je pense, c'est ça, hein Ouais. Ok. Qui tient une plateforme. Qui tient une plateforme. Donc tu penses, déjà l'ennemi, il apparaît où Il apparaît en bas. Il apparaît en bas. Donc on va ah. se mettre là, et on va se mettre dans le coin, et ensuite, je vais, être, je, je, vais, je vais me prendre là, tu vois. Et je vais être absolument, totalement piégé comme un con, tu vois. Et ça, ça va être la technique, je pense, qui va gagner. C'est comme ça que t'es mort, justement. Là, tu vois, t'es descendu, il ouais. ne pas descendre quand il attaque. Tu crois Je pense, ouais. Tu crois, ok. Mais je pense que tu dois essayer de, de l'attaquer par le haut aussi. Enfin, tu as de monter, parce qu'ils vont pas tout en haut, si tu regardes. Ok. Euh... Mais le truc, c'est qu'au plus tu augmentes dans les niveaux, au plus tu prends par coup, parce que les coups sont standardisés. Et je vais souvenir... Que à l'époque de Castlevania, c'était un premier <rire> jeu avec des points <rire> très furtifs. <rire> Donc maintenant, je sais qu'ils apparaissent là. <rire> C'est la même à chaque fois. Tu vois. Je suis incapable de changer ma manière dont je joue à un jeu. Tu vois tu vois, si tu me laisses, tu vois, si tu me donnes 600 000 singes, à un moment ou à un autre, je vais t'écrire une critique de Skyward Sword, tu vois. Mais tu sais ce que t'as fait C'est monté à un moment. Ouais. Ouais, ils disent ça, ils disent ça. <rire> J'appelle ce coup spécial la chaîne nébulaire, parce que c'est chiant et ça prend très longtemps et c'est pas très fort. Avant même de s'en rendre compte, Arturo n'a plus qu'un seul point de vie. Serait-il en danger Je veux dire, il y a peu de chances qu'on puisse reprendre de l'art. 
Oh oui, il y a trop de choix. Mais ça donne de l'espoir quand même. Bah non, si tu meurs, maintenant on va pas envie de vivre. Enfin, vie, Mais finalement, t'es arrivé en autre niveau pour la finir de vie. Si seulement, ouais. Salut, c'est DSP et dans cette vidéo, c'est bon. J'ai un petit truc qu'on appelle la chance. Quand soudain, quelques secondes plus tard, la chance sourit enfin aux chanceux. À cœur possible, ne rien n'est perdu. Eh hey, merde, je sais même pas faire une phrase. Hein. <rire> Se faire battre par un français, je veux dire. C'est terrible quand t'as pas de point de vie, tu dois faire plein de conneries pour rien, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois. Non, je dois trouver sa main. Alors vite, c'est peut-être... <rire> Concentré, le bout de chose se tait pour laisser parler ses pouces. Serait-ce assez face à ce boss Il y a moyen Va te faire foutre. Non, non, ça sert à rien. Il y a des grands gestes pour pas grand-chose finalement. Ah mais voilà le, voilà le sang. Ah et du coup... Euh, tu veux qu'on teste la technique La version européenne, je crois que ça fait des dégâts. Ah bah au moins on le sait, tu vois. La version européenne, du coup... Elle est verte. Elle est verte, ouais. En plus, c'est censé du sang et pas du poison. Mais c'est sans doute du sang des maniaques. En fait, il t'explique que... Si t'étais si genre un type qui fait les, la lore de Dark Souls, en fait, il s'explique que euh, Dracula, euh, son château, il fonctionne sur le sang des gens qui viennent mourir dedans, euh, c'est très profond. Euh, parce qu'à Norlando... Euh... Tu vois ce que je veux dire Non. Si t'as jamais lu les trucs de lore de, si, si, si. de Dark Souls, ce genre... Et alors un jour, tu vois, il y, y a eu un mec qui s'est cassé la gueule dans les escaliers, c'est pour ça que les escaliers sont plus grands, c'est pour ça qu'il y a des gens qui apparaissent dessus, parce qu'il y a des gens, ils sont maudits sur les escaliers d'un Orlando, c'est genre, ta gueule. Pas mal. Parfois, Arturo a encore du mal avec la logique. <rire> Comment je fais ça donc en fait oui, peut-être la hache. Oui je fais, exprès, je, fais, je fais complexe parce que sinon les gens ils pensent que t'as pas de skill, tu vois. Si tu fais pas les trucs ex excessivement. C'est pour ça que je fais toujours le, le walk, Ça fait genre je suis intellectuel. Pour finir avec la soulette, t'as besoin d'aller Pour on va prendre le password. Spectateur, tu peux aussi, chez toi, participer à notre aventure grâce à ce password. J'essaie de mémoriser le password, ok, c'est difficile. <rire> si tu m'interromps, euh... on prend un screenshot. C'est pas grave, on a le password. Ça ok. Veuillez excuser, soit il ne comprend pas les charmes désuets du password. Not complete try again. Qu'est-ce qui me manque C'est le même. C'est quoi C'est le même. Le mot de passe, tu peux checker, c'est parfait, tu vois. C'est genre, c'est le même mot de passe. Ok. J'ai pas pris de la drogue. Je me trompe pas. Et tu t'appelles pas Steven Tu crois que c'est ça Tu crois que ça peut être aussi simple que ça mais du coup, euh, t'aurais dû faire continuer aussi. Mais si tu propose de mettre un mot de passe, c'est probablement parce que c'est un mot de passe. Si tu vas arrêter le jeu, alors peut-être tu plus tard. C'est bon Ouais. Ah, Je vais faire un truc dangereux en me mettant dans le sang et en descendant et en mettant des coups comme ça. Tu parles de télé, je crois que c'est dans le sang. Je pense pas, hein. Je pense pas, je veux dire, on va voir. Ah si. Ouais. Là, tu perds tous tes PV. Tu crois, ouais. Euh... Mais quand tu dis PV, tu veux dire HPS, ça Si tu devais calculer combien de chances sur 100 il y a que la femme d'Olivier le trompe, tu penses qu'on en est à combien 88 87 69 69, ouais. Je suis allé chez eux, tu vois. Genre, pour ça, je te présente, c'est mon voisin. Genre, ils étaient tellement cul et chemise, tu vois. Moi, je fais pas confiance aux Péruviennes, tu vois. Je veux dire, t'as joué à Spatterhouse. 
Tout ça sera pas du tout au montage, hein, vous rassurez. <rire> Je vais aller jusqu'au bout pour voir. Oh, il n'y a rien. Comment Comment C'est quoi Je vais retourner pour le boomerang. Non Espèce de couillon je veux ce truc qui est au bout, tu vois. Je sais pas quel est le coefficient, rapport, douleur... Je crois que ce serait utile. Je crois que c'était pas utile. Mais je peux en envoyer 61. Et là, c'est pas mal. Ça a 120 000... Ici, ouais, si, c'est très simple. C'est pas ça, c'est qu'il a pas de... Il... Il sent pas son crâne, en fait. Ou alors il y a une masse de cheveux assez grande pour... Bah, c'est un bel monde, quand même. C'est le seul truc qu'ils ont bien. Les genoux sont à chier, les mains sont à chier, les bras sont à chier, les genoux sont à chier, le dos est à chier, mais les cheveux, putain... Les... Je parie combien que je meurs comme un con, ici. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok, on se met ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tu vois, il est aussi alchimiste. Pourquoi je doute de moi-même Ah oui, parce que j'ai pas de point de vue. Enfoiré, là. Ah non, la pression, le skill oui. Easy win, ouais, c'est tellement facile, <rire> les jeux vidéo. Euh, pas de stress. Ah, c'est pratique d'être viril, d'être sponsorisé par Red Bull, euh, jeux, jeux vidéo. Partout se trouve la performance. Partout se trouve la précision. Partout se trouve la passion. Partout se trouve la puissance. Vous trouverez Red Bull, partenaire officiel de Game Center BX. Maintenant arrivé au dernier tiers du titre, Arturo et son équipe touchent enfin au but. Mais de son côté, le Butcho pense déjà au turfu de l'émission. Chez moi aussi, c'est bon. Heinz va dry. Le truc qui sera moins con, c'est que si jamais on fait ça dans le futur de manière plus sérieuse, il va falloir qu'on te mic aussi. Oui, mais j'en ai un en fait, c'est la seule Mais on en a un ici, tu vois, le problème, c'est que je sais pas sur quoi on t'enregistre. Oui, je sais, enregistreur facile, Samsung. Oui, oui, bien sûr. Alors, je dis ça, si vous avez faim, j'ai prévu des sandwichs. Et il y a des, ce qu'on appelle traditionnellement des magasins qui vendent de la nourriture, ailleurs. Si vous n'aimez pas les sandwichs. Je ne propose évidemment qu'un seul modèle de sandwich, c'est mon sandwich au goudin. Non, je fais pas confiance à la viande des supermarchés. Oui, oui. C'est moi en fait, c'est mon squelette. Ils m'ont remis dans le jeu. Il s'appelle Arthur. Non, Il s'appelle Steve. C'est son univers à lui, tu vois. C'est son Steven Universe. <rire> ah oui, en fait, la situation est beaucoup plus grave que je pensais. Oh oui. <rire> tu vois, parce que j'ai vu la barre de l'ennemi, je me suis dit, ah mais ça va en fait. Sans rien vouloir enlever à personne. On va essayer le bouton continue, il faut voir oui. ce que ça fait, tu vois. Eh, ça continue. Ça marche <rire> Face à un mystérieux cercueil, l'homme que l'on nomme reste pantois. 
Saura-t-il comprendre ce piège pour enfants de 8 ans Après de nombreux échecs ridicules, mais surtout pas très drôles, Arturo arrive enfin au boss de niveau. Ah oui, avoir un truc genre une... Ouais, ça serait pas mal. Un truc qui va faire des petits bientôt. Il tape comme... Une tonne de granit en forêt. Oui, on est intérêt à être en dessous en fait. Le vétéran du monde de la critique vidéoludique vient de tomber sur une sagesse ancestrale. Si on se bat contre une chauve-souris dorée, mieux vaut rester dessous. Tu sais quoi, je me suis fait peur. Tu vois, je me suis dit, je vais arracher la défaite des mâchoires de la victoire. C'est une phrase qui existe en J'ai fait ce moi-même. C'est bien, hein Ah oui, ça aussi, ça va être bien, ça. Ça, je me vois bien mourir 40 fois ici, tu vois. Il y a trop de trucs qui tournent, en fait. C'est bon, ça du temps, du coup, c'est... Sortir avec les psydres, perforas. Le truc qui sera dur pour le mec qui joue au Perfora, c'est le jour où il demande de pas mettre son maquillage. <rire> non, c'est bon. Ah. Ah. J'ai perdu mon script. <rire> C'était une bonne imitation de Perfora. Renvoyé en arrière par la main vengeresse du destin, le Boucho tente malgré tout de s'amuser. Ce n'était pas une bonne idée. Ouais, je fais un truc cool, genre. Non, 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 tu vas pas faire un truc cool. J'ai aussi failli crever, là. Écoute, il me reste deux vies. Une fois pas deux, celle-là, quand même. C'est tellement gigantesque. Après, tu vois, il y en a 72 autres par la suite. C'était celle-là, ouais. Ça va encore. Ah oh oui, non. Bah écoute, si tu te souviens de scénario de... Je suis juste au niveau pour me le prendre, pas au niveau pour taper. C'était tout le scénario de... Le château de Cagliostro avec Lupin et Third. Ça fait mal de se prendre un grenade. Ça en suit une chouette séquence de plateforme qui amène l'intrépide voyageur des rivages pixelisés vers un ennemi. Momifié. Je sais pas si t'as remarqué, mais de manière subtile, quand la musique est finie, elle recommence, ils ont fait aucun effort pour que ça fasse une loupe ou quoi, ok, tu vois. C'est vrai, c'est censé avoir fini le nouveau. Pendant la première chanson, euh, ça, 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 on y croit. Ça, 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 enfin, après maintes difficultés, le duel tant attendu avec... Tout en carton. Par chance, ici le boss il est assez facile. Ouais, C'est ça que j'ai dit, hein, il était facile. Je pense que tu devrais de l'autre côté. Quand il s'en de toi. Si, tu sais quoi Et si Et si Attends, c'est une idée terrible. Et si je lui bourrais juste la gueule avec des coups de poing à la gueule, tu vois <rire> Écoute, tu sais très bien, tu as entendu les interviews de Kojima. La main, hein euh, On va se mettre là. C'est ça que tu disais Non, non, je disais juste... Je disais juste euh, ah, mais écoute, écoute, maintenant je te prends au mot. Euh. En soi, euh, là, ça te prend <rire> Maintenant, est-ce qu'il va se téléporter là où je me trouve Non, parce que c'est l'intelligence de Dark Souls, tu vois. Mais tu sais bien que Castlevania, c'est parfaitement comme Dark Souls. C'est une question de rythme, on esquive... On... Oui, ça s'appelle Close, Close Mommy. Ça, c'est une blague, tu vois. Ravi de cette blague, Arturo se prépare à détruire la relique mystique venue d'Égypte. Mais saura-t-il survivre à sa malédiction Il essaie de m'avoir le time-out, je pense. Viens ici un peu. La petite canaillou, là. C'est le combat le plus long de l'histoire de l'humanité 
Ich hab das Glas gemacht, das Video. Ja, das ist Glas. Ich bin die Amos, ne? Tja, 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 Ich will la voir avec ça, j'en ai plus rien à foutre. Non, bon, d'accord. Tu es dangereux. Non, bon, d'accord. Merci, Jésus. Sans réellement s'en rendre compte et après une petite pause, l'équipe Game Center BX se prépare à faire face au tout dernier niveau doté de 4 boss différents. C'est parfait Ouais, c'est notre prêt. Oui, je dois pas avoir peur. Pourquoi est-ce que j'aurais peur C'est jamais qu'un jeu vidéo. Tu là, je... J'étais prêt à sauter à droite. Ouais. Euh, J'avais raison de pas le faire. Bien entendu, c'est vers la fin que les choses se corsent. Ah, je me demandais si je devais mettre trop A parce que c'est AB maintenant qu'il y a plus de A B1, A B2. Ah, voilà. Okay. Le jour où t'as envie de regarder les vacances de l'été en boucle. Comment Belle Ouais, merci. Je t'avais dit que j'esquive pas moi, donc euh, je suis très surpris. Je suis tellement relaxé. <rire> dans le montage, on va rajouter un panneau avec... Mais en fait, il était trop relaxé. En japonais. Moto Sugoi relax euh, un truc comme ça. Ou alors tu ne vas pas plutôt sauter depuis un, un morceau des escaliers. Parce que là, c'est Tu peux pas sauter des escaliers. Tu peux pas sauter des escaliers, tu peux pas danser dans les escaliers, tu peux rien tu faire. T'as vu, il faut sauter. T'avais raison, ouais. écoute, excuse-moi d'avoir. Tu sais quoi Pour une fois dans ma vie, je suis content que t'aies eu raison. <rire> ouais, ça veut dire que le boss doit être relativement easy en fait. Arthur Obucho vient sans s'en rendre compte d'avoir tort, comme Nathalie Portman. Je vais tort. Comme Nathalie Portman. Je vous l'avais bien dit. Ça le fait, tort, en fait. Le premier, oui. C'est C'est une sorte de du coup. J'avais aucun souvenir de ce type. Je ne sais pas qu'il existe. Et quand les choses sont corsées, elles restent corsées. Ce mini-boss, nom de god oiseau frivole, a nécessité pas moins de 9 tentatives avant d'être battu. Par souci de brièveté, nous avons décidé de vous résumer l'action dans la grande tradition nippone. Pas besoin de nous remercier. Donc on en est au deuxième jour de tournage. Hein. C'est pour ça que j'ai une barbe. La première phase, sans surprise, passe sans problème. Les soucis viennent après. Même désarmé, oiseau frivole représente un danger de niveau tigre au minimum. Imaginez quel péril sera Darkula. Préparer, préparer le champomis, les enfants, c'est fait. J'ai failli me foirer, hein. j'ai failli me foirer en plus. Non, oh, c'était pas le boss, c'était un boss de moyen niveau, il faut le refaire quatre fois de suite. T'as vu, c'était un morceau de... Ouais, ouais, non, c'est genre, il y a un boss après, tu vois, ça va être le boss... Euh... Ah, c'est l'enseignement de... Mais tu les reconnais, ces boss, quand ils sont dans, dans Symphony of the Night, ils sont un duo. Mmh. Ça va être le couillon qui vole, tu vois. Jean-Pierre, de son vrai nom. J'arrive même pas à sortir une, une attaque tellement j'en ai marre, quoi. Placé en deuxième position dans ce gantlet, Jean-Pierre, le couillon qui vole, ne doit cependant pas être pris de façon frivole. T'en as un qui ressemble à Ridley, t'en as un qui sonne comme Ridley. Et là, c'est tout ça. Un... C'est juste qu'il dort à la poire, c'est tout ça, un... des mecs qui font pas, quoi. Ouais, 
Ouais, ouais, ouais, ouais, il était nul, c'est genre, c'est pas du skill, c'est pas de la chance, c'est il était nul, tu vois. Je m'en souviendrai, tu sais. <rire> On sait jamais, tu vois. C'est même pas une autre zone, tu vois. Mais c'était pas B2 tout à l'heure C'était B3, non On peut avoir le replay Non, c'est une blague. Nous sommes maintenant face à l'obstacle éternel. Dernier essai d'un mal ultime. J'ai nommé la mort. C'est pour ça qu'il est chez lui, en fait, après. Comme ça, t'as plus de vie. Ouais, ouais, non, j'avais compris qu'il y avait une entourloupe du genre. Il fait mal, hein. Bah ben oui, il tape, hein. Du coup, si la mort a pas de... Si la mort a pas une attaque correcte, je sais pas ce qui se passe, quoi. Deuxième round. Les choses vont-elles mieux se passer La réponse est non. Faut voir les timings, mais c'est à peu près ça la théorie, quoi. Non, non, tu vois Tentative après tentative. Mort après mort. Arturo Buccio continue de faire face à ce combat éternel du bien contre le mal. Un défilement horizontal. J'y ai cru un bref instant, tu vois. Quand soudain, aux alentours de la douzième tentative, vient enfin la chance dorée. Celle inespérée dont se font les légendes. Une épiphanie venue d'autre part. Celle de la victoire. Pas trop gourmand. Bien. Est-ce que tu sais On est juste après, tu vois, et on est la question se pose, j'y ai pensé. C'est à ce stade que les conseilleurs ne sont plus les payeurs tant le niveau est élevé. Oh oui, oui, c'est très plausible en fait. Comme euh, dans Demon Souls. Dans tous les boss de Bloodline sont ça. Ils, peuvent, ils te mettent un dernier coup avant de partir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est le thème de Dracula, ça. Y a pas de doute. Puis après, vu qu'on a zéro point de vie, qu'on a zéro point de vie, qu'on a zéro vie, qu'on va devoir se rebattre de nouveau contre la mort, tiens. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas Oui, oui, non, mais attends, on va, on va utiliser littéralement une vie à voir où s'arrête le truc, tu vois. À peu près là, tu vois. À peu près, on va utiliser la même vie pour voir jusqu'où ça va dans l'autre sens. J'aime beaucoup le fait qu'il y a un seul truc dans la continuité de, de Castlevania qui fonctionne, c'est la tronche du cha... de où tu vas chez... Dans la chambre d'un en fait, Il y a des escaliers oh. Il y a des escaliers, genre. Ah ouais Bon. On va voir s'il y a encore un truc là-haut, là-haut, tu vois, là. Ça, c'était Symphony of the Night. Enfin, après deux heures et quart d'efforts méritoires, le guerrier arthritique du combat vidéoludique fait à nouveau face à son ennemi de toujours. Cette fois-ci, sous le soleil de Bruxelles, le duel reprend. Sans surprise, le premier round va au tyran transylvanien. Il ne sert, après tout, qu'à se souvenir comment esquiver. 3. C'est toujours 3. C'est 3 ou 4. Ouais, c'est bon, on a calculé. Ça se trouve là. Je vais attaquer de dos. Je suis trop lent, c'est tout. Je suis trop vieux, trop lent. C'est impossible. Second round d'observation. Les réflexes ancestraux reviennent. Voilà. Voilà. Bon, maintenant qu'on a la théorie, il suffit d'appliquer. Hein. Euh... 
À la fin, c'est plus drôle, tu vois, c'est juste triste. <rire> Maintenant, sans commentaire, le duel tel qu'il fut vécu dans Game Center BX. Ça. Je me souvenais qu'il y avait un truc qui dormait de la vie, mais je me souviens plus quoi. Ces mots, ces boomerangs font aucun dommage. Il a au moins deux formes, c'est. Ah, ouais, je sais, mais je m'en si se transforme ça va. Écoute, on va d'abord faire la première, hein, c'est clair, j'ai pas dit le contraire. Ah, ouais, c'est ça. J'avais tort. Il va faire récupérer les DVD, par contre. Est-ce que tu as une dernière boule pour qu'il te Ah, pas de Je crois qu'on confond avec Vampire Skis en fait. Ouais. Merde Bon, et de 1. Quoique. Peut-être. Je savais que ce mouvement servirait à quelque chose. Mais allez Je crois que c'est bon les enfants. Posture héroïque. On n'aurait pas du tout l'impression quand il saute en fait il est accroupi. Tu vois. Non. Hein. Et ben voilà Donc normalement là on met genre combien de temps ça a pris Ça a pris 22 minutes. Si vous voulez gagner ce magnifique produit, n'hésitez pas à nous conseiller le prochain titre à passer dans Game Center BX avec bien entendu à gagner un exemplaire de Guerre Épée, un livre qui parle de jeux vidéo, deux cartes de visite spéciales du générique de l'émission et bien entendu aussi le premier exemplaire et le second exemplaire d'un manga de merde. Tout ça et bien plus dans l'émission, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant on fait. Vous avez encore le temps pour un épisode Critique Rail, à peu près on va se oui. suicider mmh. On a toutes les images dont on a besoin en fait. Je pense que j'aurais pas. Oui, on en a rien à foutre. Je suis sûr, là. Bon, on a l'ending, tu vois, pour que ce soit ah, la tu faute. Je... Que ending, une chaîne parallèle, ouais. Non, non, tu mets l'ending dans le jeu. Tu vois, l'idée de la chose. Ouais, C'est que t'as genre. Ah, et enfin, tu vois, ils font toujours ça en Game Sur Six. Ok, vous étiez pas capable de voir la fin, voilà la fin, tu vois. Mm -hmm. Ils en ont rien à foutre du générique, tu vois. Et au cas où vous n'aviez jamais vu l'ending de Super Castlevania 4, la voici telle que capturée par Arturo Bucho et la team Game Center PX.